Yo les dindas, c'est Benka, j'espère que vous allez bien. J'ai cru que j'avais pas dit yo les dindas, attends. Yo les dindas, c'est Benka, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un gros opening. Il y a Arthur qui m'a rejoint, qui fait partie de la taille bière. Euh, je m'occupe du design, du, de tout ce qui est euh, visuel de la page euh, Insta. Je m'occupe aussi de la gestion des, des sponsors, comme euh, notre petit sponsor HM qui nous a envoyé euh, ce petit colis. Et aussi, bah, je suis joueur, euh, joueur anciennement de paintball euh, sportif en championnat européen et maintenant euh, Speedsofter. Au final, c'est autant des objets de, de Speedsoft, des équipements de Speedsoft que de, de paintball. Hein. Et à mon avis, on n'a pas que des headbands, parce que vas-y, si on le porte, on a un colis et je pense que c'est le plus gros. Il n'y a rien qu'à moi dedans. <rire> Ça, je pense que c'est le pire. C'est pour la taille bière. 15 kg de matos et on a encore bah, 10, enfin 11 TR4 Pens Custom euh, taille bière qui vont arriver une fois qu'ils sont produits. Euh. On attend aussi nos maillots. Ça fera sûrement l'objet d'une autre vidéo histoire de pouvoir vous montrer. Tu auras euh, enfin ton headband. J'aurai <rire> enfin mon headband. J'aurai enfin de quoi jouer aux couleurs de la taille bière. Du coup, on va commencer parce que je pense qu'on a beaucoup, beaucoup d'objets. Ah ouais, non mais attends quoi <rire> J'ai pas au courant de ça. Ça c'est à Quentin ça. <rire> Pourquoi il a pris ça L'avantage c'est que bah, je connais rien, c'est pas moi qui ai commandé. Ça se trouve ça me donnera des idées pour une prochaine commande et ça vous donnera sûrement vous aussi des idées si vous voulez commander sur euh, HK Army. Coup, On peut commencer petit tout. ou gros ou moyen, comme tu veux. Moi voilà, il y a ça qui m'interpelle. Donc c'est les gants de paintball euh, donc, euh, coupés sur les deux doigts euh, trigger. C'est les gants euh, avec un petit peu de protection dessus. Là tu vas nous voir faire euh, la youtubeuse beauté, je te laisserai faire aussi si tu veux. Yes. <rire> c'est mieux que de couper soi-même des gants, euh, parce qu'au final euh, je l'ai fait avec mes gants. Quand tu commences à les couper, après ça s'ouvre au niveau de la couture. C'est finition très propre à chaque fois. Les gants que j'ai, et les gants que je t'ai prêté la dernière fois que tu as testé, euh, c'est des gants que j'ai depuis euh, 2016, euh, si j'ai pas de conneries. Et j'ai jamais eu de problème dessus. Le le seul moment où j'ai un défaut, c'est quand je les ai passé pour la millième fois au lave-vaisselle. Encore au lave-vaisselle. Au lave-vaisselle. Au lave-linge, lave lave au fur et à mesure, le dessus s'était décollé un petit peu. Mais... Oui, forcément. Puis même avec les slides, déjà, ça tient bien. Et forcément, oui, à force de faire des slides, à force de les laver, il y a, il y a des bouts qui, qui partent. C'est tout à fait normal. Mais euh, ce sera toujours plus résistant que certaines autres marques. La petite exocase de chez HK. Donc voilà, la petite exocase de HK, donc c'est une case pour vous foutre son masque de speed à l'intérieur. À la place d'avoir une housse basique qui ne protège pas forcément des chocs. Et dans l'autre sens. Comme ça. Ok. Ah, comme ça. <rire> en fait, directement pour bien, bien maintenir le, le masque en place, euh, notamment avec ces petites microfibres, bon, souvent c'est pour le paintball, pour euh, éviter qu'il bah, y ait des micro-rayures, qu'elles se nettoient un petit peu au niveau de la graisse, souvent en paint. Bon là on va pas en avoir besoin pour le pit soft mais en même temps ça permet de bien placer et de bien protéger des coups parce que du coup on a une double épaisseur qui peut être lavable et des, des scratchables aussi. En plus d'avoir un, une case rigide derrière, ouais. on a cette poche à l'avant. Si tu peux deviner, je connais pas. Ça ressemble à de quoi pouvoir mettre une deuxième lens. Ça marche et en plus, bon, on est des pays de bonheur, on a, on a des petits tricks en plus. Ici, tu vois, on a assez de place pour mettre normalement des lens. Donc, il y, y a un petit peu de tissu polaire ici pour justement les protéger. En plus, si on n'a pas les, les housses dédiées aux lens en plus, ben, on peut mettre sa bouteille. Elle rentre entièrement. Donc, en général, au paintball, en plus, on joue sur de la 1,5 litre. 1, ou... euh, 1 litre 5 même. Même 1,5 litre 5. Ça fait un gain de place euh, et en même temps, elles sont protégées aussi euh, des chocs. Je crois qu'elle est aux alentours de 60 ou 80 euros. De toute façon, après, c'est un investissement. Hein. Vous, payez, vous payez ça à ce prix-là, mais notamment pour gagner le gain de place et la protection de votre, votre masque qui en oui. coûte euh, trois fois le prix. Donc, euh, ça, ouais. De toute façon, comme ça, je vois pas ce que c'est. Ah bah là, du coup, je vois ce que c'est. Un petit headband, juste là, avec euh, un dragon violet aux couleurs de la taille bière. Euh, Est-ce qu'on continuerait pas sur les headbands comme ça, on enchaîne ah Oui, bon, on voit qu'on en a plusieurs, hein, donc on va faire plaisir. Donc, en général, les headbands, c'est le même prix, hein, je crois. Que... Ouais, c'est euh, entre 20 et, euh, et 30 euros, suivant si c'est un headwrap ou si c'est un headband. Hostile en hasard chez euh, en Black Edition sur, euh, sur le HK. Ce qui est bien avec la headband HK, c'est ouais, ce, pas ce pas de serviette là euh, qui va venir euh, bah, absorber la, la transpiration ouais, et éviter, éviter quoi, du coup on ait de la, de la buée et de la condensation dans le masque. Et, euh, ah, ça, ça va être la même chose. Ça, ça va être la même chose. Ouais. Je pense qu'il y en a qui ont qu on, qu on dû prendre quelques billes dans les couilles. 
<rire> je vais en ouvrir qu'un seul. Du coup, euh, bah, ça c'est celui que vous connaissez déjà, que j'ai montré dans une vidéo euh, où je présentais mon, mon équipement Speedsoft. Euh, donc c'est un slide short pour vous protéger au niveau des hanches, pour vous protéger aussi, il euh, y a une coquille euh, à l'avant et ouais, euh, au niveau des fesses. La partie euh, à l'avant, euh, je vais pas vous faire un dessin pour quoi, à quoi ça sert, euh, mais surtout sur la partie latérale en fait, ça va surtout réduire le frottement qu'on a. On va slider de la terre ou du turf, donc du gazon synthétique et euh, ça va générer beaucoup de frottement et beaucoup d'abrasion. Donc euh, la plupart du temps, même si on a un pantalon entre, entre euh, notre jambe et le sol, bah, on va avoir quand même du frottement qui va nous, nous irriter ou nous ouvrir, sur, bah, surtout sur les points des hanches où on a les os qui sortent un petit peu. Et du coup, bah, ça, ça va venir euh, bah, faire euh, matelas entre les deux et éviter que ben, on se brûle sur le frottement il est léger ici donc la protection euh, ben, c'est de la mousse euh, on retrouve une partie élastique pour les grosses cuisses en général c'est bien grosse cuisse grosse cuisse bah, au niveau du style, euh, bah, je suis un peu pêcheur là je vous conseille de le mettre en dessous de votre pantalon parce que sinon vous allez le défoncer assez rapidement on va continuer, on va continuer sur les protections je pense vas -y, vas -y. Euh, là ça a l'air d'être le new pad. Allez, on, on ouvre les tiennes, on va laisser cela. Donc ça j'aime bien, j'avais les. Enfin j'ai encore les protections pour les avant-bras. J'ai jamais testé les genouillères, mais je suppose que comme les deux autres protections, ça doit être de la frappe. Euh, L'avantage que je vois directement, c'est qu'il y a deux scratchs. Ça c'est bien parce que sur celle que j'ai en ce moment, j'ai une seule attache. Et du coup ça fait que ben, souvent sur certains slides, à force de jouer dans la journée, les genouillères descendent euh, parce que j'ai un seul euh, scratch. Le confort que je vois directement là, c'est qu'on a un, un une cap C'est pas le mot en français. Yeah, you know, it's knee cap, you know. <rire> une espèce de coquille euh, creuse pour le genou. En plus d'avoir de la mousse à l'intérieur, une bonne mousse euh, et bien épaisse et bien molle à l'intérieur, sur un petit, un petit caillou euh, mal placé, mais on sera quand même bien protégé au niveau de la malléole. Euh, ça c'est un bon plus. Je suis pas sûr de... Ouais J'suis la malléole ça je suis pas sûr. <rire> sur la rotule. <rire> je suis Jean-Michel à côté, d'accord J'ai de la vaisselle, tout ça. La housse qui met avec. Petit trick c'est avec cette, cette poche, donc euh, vous voyez il y, y a le truc en carton qui s'enlève en fait, qui est cousu directement en surplus. Vous pouvez le découdre et en fait le garder pour poche de transport pour vos protections. Mais aussi, il euh, y a un truc que bah, moi j'ai un collègue qui faisait, c'est qu'il utilisait pour laver ses protections avec. <rire> euh, bah, pour le coup, c'est pas du speed soft, mais bon, on va vous le présenter quand même. Hein. Bah, c'est le, le harness belt euh, pour, les, pour les pots de peinture. C'est le 0G euh, version 2.0 de chez HK en 4 plus 7 pots euh, une des meilleures belts euh, sur le marché d'une parce que c'est une strapless donc strapless c'est les pots à l'extérieur euh, dans le dos le pot il va venir se serrer avec des élastiques à l'intérieur des pot holders on a, on a un coussin de maintien sur les longueurs euh, en plus de pouvoir bah, en dessous derrière régler la tension de chaque pot ça c'est des choses qu'on n'a vraiment pas en speedsoft et c'est bien dommage parce que je pense que ça pourrait être adapté on est je pense à la moitié si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à laisser un like euh, à cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour les notifications et on continue, il y a toujours le, le, le gros, j'ai limite envie de ouais, Je me dis, dis c'est le bon moment, ils ont ouais. lâché le like, ils ont lâché l'abonnement ouais, Mais je dis on, on va sortir le gros, le gros truc Le gros truc On va sortir le gros truc Ouais, je pense ouais celui-là ouais. Celui-là ouais. Ça c'est le, le, le plus gros Je pense c'est le, le plus gros truc qu'on ait euh, voilà. dans C'est cool de savoir ça d'ailleurs on peut acheter bah, des patchs numéro ouais. euh, HK Army. Ils sont plutôt grands en plus, hein, ils font quasiment la taille de ma paume de la main. Ouais. Et ils sont, euh, bah, ils sont en PVC, hein, pour une fois. Euh, C'est rare qu'une qu boîte de, une boîte de, bah, de paint, à l'époque, ils le faisaient en tissu. Et maintenant, ils ont, ils ont step up euh, sur les patchs en PVC. Franchement, ils ont l'air d'être bien finis en plus. Ouais, ils ont l'air d'être d'une bonne qualité. Puis si jamais vous voulez afficher bah, vos numéros sur votre sac HK Army. On a reçu. Le Expand Bag 75, 75 litres du coup ouais, euh... Même euh, Rolling Bag Ouais c'est un Rolling Bag ouais Le Expand Bag 75 litres de chez HK Roulette renforcée sur le bas Comme ça bah, on n'est pas emmerdé qu'il se plie dans tous les sens Il vient euh, avec des poignées en tous les sens euh, Du mol, des patchs velcro pour afficher sa meilleure collection sur son sac Il y a beaucoup de poches différentes ouais. C'est pensé pour le Penball Donc ça fonctionne pour le Speedsoft Ça. 
Bon, du coup, euh, c'est quoi ça Alors ça, c'est un petit t-shirt euh, d'un joueur pro. <rire> de, de... Alors, je suis désolé, hein, mais j'avais pas l'impression que c'était un t-shirt. Du coup, c'est la, la collab entre un joueur pro euh, de chez euh, It, si j'ai pas de bêtises, à euh, actuel, euh, donc Ronin Dyson et HK Army, donc c'est sa, sa, sa marque signature. Donc ça c'est un t-shirt dry fit, c'est les t-shirts que j'utilise pour euh, bah, quand je joue au paint. Ils sont très respirants et ils sont ultra légers. Euh, ensuite, let's go. Ici on a quoi On a un petit Pierre Capen. C'est ce modèle là qu'on aura euh... en custom, ouais. En custom. Exactement. Donc on... bah, je vais voir déjà à quoi ça ressemble. Je te laisse, je et euh, que... du coup on voit sur la différence entre ton paint et, et le paint, euh, le Terre KR, euh, on a des, des tissus ultra stretch euh, à l'avant. Et, euh, et ultra léger, donc il est ultra respirant sur le dessus et sur toutes les parties de, qui sont pas du, du paint en contact avec le sol, genre comme l'unipad où c'est renforcé. Mm -hmm. On va avoir du coup bah, tout le reste bah, du tissu euh, euh, élastique euh, ultra léger. Ok, ouais, il a l'air super léger. J'ai hâte euh, de recevoir les, les customs. Euh, là ça va être des crampons donc c'est adapté à tout un paintball euh, donc terre, euh, terre battue et, euh, et turf long comme on peut avoir sur les terrains de paintball donc, Ok euh... c'est plus haut, donc c'est pas ceux que j'ai en tête, euh, il en existe hein, ouais. d'ailleurs euh, pour le play turf court du ouais. coup Ok tu sais quoi, euh, en plus aujourd'hui je regardais des vidéos euh, de la chaîne d'HK euh, de paint et j'ai vu ceux là, là qui sont des super hauts ben, c'est celui-là en fait. Et qui du coup protège euh, la malléole. Donc au final, on, on voit que les, les crampons ne sont pas si hauts que ça par rapport à, à des crampons futsal. Ils sont quand même assez imposants. Euh, donc je ne sais pas si ça sera, ça sera accepté sur des, des, bah, des terrains type futsal, hein, comme on s'entraîne euh, le, le samedi. Protection malléole complète, un, une attache spécifique pour maintenir bien le talon au, au fond de la chaussure. Donc on va avoir bah, une, un maintien du pied qui est, qui est parfait. Et voilà, comme on disait, hein, euh, HK Army qui est, qui est fait pour le paint. Euh, là, pour le coup, euh, rien à voir avec le Speedsoft. Bon, du coup, on va pas, on va pas l'ouvrir parce que bah, c'est dans tous les cas, c'est pas du, c'est pas pour le Speedsoft. C'est oui. un loader euh, pour les euh, billes de paintball, pour euh, les marqueurs de paintball. Euh, bah, rien à dire dessus. Hein, c'est ce qui permet euh, de faire feed les, les billes ouais, de paintball. C'est ça. Euh, on a le speed feed qui est intégré, on a la ball ramp qui permet d'envoyer les billes en bout de chargeur vers le, vers le feeder. Euh, on a un chargement batterie du coup, on a un, le changement de, un ring pour augmenter la capacité de chargeur si on est back ou si on est front. Euh, ça charge en USB-C, c'est water resistant, euh, que demander de plus Bon voilà, euh, on a fait le tour, euh, on va pas le dire mais j'ai déjà euh, pris quelques trucs pour moi. Donc si jamais bah, les gars vous avez pas tout... Euh, c'est normal, euh, HK a pas tout envoyé, voilà, je suis désolé les gars. Ouais, il y avait un trou dans le carton, grave, on a pas compris. Voilà. <rire> bon, euh, bah, c'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche pour les notifications, pour les prochains unboxings. Parce qu'il y aura sûrement d'autres euh, commandes HK qui arriveront peut-être ouais. dans un an, peut-être dans deux mois. Euh, ça dépend euh, si des personnes ont besoin. Euh, n'hésitez pas à aller aussi voir les anciennes vidéos. À aller voir par exemple les vlogs de compétition. Il euh, y en a quatre qui sont disponibles. Et euh, c'est franchement mes vidéos préférées, euh, les vlogs. Et surtout, vous avez l'avancée de notre compétition en entière. L'objectif, on a Putain Je le remets. <rire> coca coca <rire> N'hésitez pas aussi à venir me suivre sur Instagram si vous avez besoin euh, de conseils au Speedsoft. Je peux vous renvoyer vers les bonnes personnes. Euh, si jamais j'ai la solution pour votre problème, si ça peut être un problème, euh, bah, je vous répondrai, ça avec plaisir. Le but étant de faire évoluer cette discipline et que vous puissiez tester euh, avec le bon matos qu'on a pu tester et ne pas faire les mêmes erreurs que j'ai pu faire au tout début. C'était Benka et c'était Harry, Arthur. Ouais. Merci d'être venu euh, dans cette vidéo. Merci de m'avoir ramené euh, ce colis. J'ai pu faire euh, cette vidéo. Moi, je vous dis à samedi prochain, 18h, pour une nouvelle vidéo. C'était Benka. Ciao. Ciao. Hey, Shkay. Early. <laughs> <laughs>